Yes, karibu sana watoto wangu kwa kipindi ya Just Kids hekaya za Ole Musondoro. Unajua hapo zamani za kale wanyama walikuwa wanaongea wenyewe kwa wenyewe. Kwa mfano buibui kwa kisungu anaitwa spider walikuwa marafiki sana na kuku na mwewe. Na buibui alikuwa anafanya kazi ya daktari. Alikuwa Dr. Buibui. E, hata alikuwa na ofisi yake a, anatibu watu anadunga sintano anapeana yani buibui alikuwa ni daktari vile tu haku ni vile kitu haku haku amesoma lakini alikuwa ni daktari wa miti shamba anajua ukikohoa anajua dawa ukisama ni tumbo anajua dawa Bas, siku moja yeye alikuwa anaishi mpali najua madaktari hawaishi na hawaishi karibu karibu na watu wanaishi mpali mpali Ye. Bas, siku moja mtoto ya mwewe mwewe alikuwa na watoto mtoto wa mwewe akakuwa mgonjwa mwewe akawaletea aka madaktari so, unajua kuna kwaka na madaktari wengine si madaktari ni kujifanya akawaletea madaktari akaleta waganga mtoto bado anaendelea kukua anani mali mtoto yuko sasa atakufa Ye. sababu mtoto amekuwa mgonjwa Ay. Mwewe anapata jua mti anapiga nduru anasema watu nisaidieni mtoto wangu anakufa ni majaribu kila kitu haiwezekani tawasali tawasali anapiga nduru bas binadamu akasikia akakuja unajua binadamu akakuja na kabirifkis yes akakuja akauliza mwewe yes mwewe eh, shida yako ni nini akamwambia hapana mimi mtoto wangu amekuwa mgonjwa ingia ndani umuone akaingia kwa nyumba yenyewe binadamu akaangalia mtoto ya mwewe akaona kweli ni mgonjwa na hii mtoto alikuwa anaitwa rahisi Yo ndio ilikuwa jina yake yenye ilikuwa ya kubatiswa alikuwa anaitwa rais. Kaangalia akaona rais ni mgonjwa. Binadamu akashikwa na ile utu. Akasikia huruma sana. Akamwambia hii shida mimi siwezi kusaidia lakini najua daktari ambaye akikuja hapa atatibu hii mtoto yako na mtoto atakuwa msawa kabisa. Kamwambia haki. Unataka nikupatie nini ndio uende uleta hiyo daktari. Uh, binadamu akasema mimi nataka unipatie shilingi elfu kumi. Akasema hiyo tu eh. Na sasa nikuulize binadamu, nikikupea hii shilingi elfu kumi, uende uleta daktari na akikosa kukuja na kutibu mtoto. Akasema asiporudi na atibu mtoto na mtoto wapone, nitakurudisha hiyo pesa yako. Sawa sawa? Eh. Haraka haraka mwewe akaita bibi yake, akamwambia njo, patia binadamu 10,000 binadamu akapewa 10000 akafaa kwa kwa akaka kwa mfuko akaanza safari akaenda akaenda safari ya siku tatu mpaka kwa buibui dr buibui akamwambia dr yes safari dr buibui mimi nimekuja hapa kwa sababu kuna rafiki yangu mwewe mtoto yake ni mgonjwa sana na nimewaambia tu wewe ndio daktari ambaye unaweza ponya hiyo ugonjwa mtoto wako nayo ah buibui akamwambia mimi sina shida nitaeta lakini na kuomba tu ni bebe unipeleke sababu mimi mwenyewe nikienda nitakuliwa na kuku so unajua buibui anatembelea chini so ujue kuku akiona kuku anapenda sana kukula buibui kama aki nitakuliwa na kuku kamwambia hapana weenda wewe utajificha kwa manyasi kuku hata kuo hata kuona bas dr buibui akachukua ile mfuko yake akaweka madawa sindano samometa kitu za kupima ya roho akaanza safari. Baada sasa alikuwa anapita kwa manyasi. Kapita kwa manyasi kwa manyasi. Kabla tu akaribia kufika kwa mwewe akasikia kuku. He, unajua kuku anaonanga na masho moja hivi anaona mbali. Eh. Buibui akaanza kujificha. Akajaribu kujificha lakini wapi? Kuku alishamuona. Akamkuta akamudona dona chapo 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 akamkula aka zile dawa zikamwagika huko zikatapaka kila mahali watoto wa kuku wakaanza kucheza naso buibui akakuliwa sasa kule mwewe anangoja hai mwewe anashindwa hapana mwewe anashindwa hapana huyu binadamu amenidanganya akaanza kupanda juu akienda kutafuta binadamu sasa akiwa juu kuangalia chini akaona mikebe ya dawa imemwagika imetapaka kila mahali hapo na hapo akajua wa kuku amekula daktari wa kutibu watoto wangu 
karudi kwa nyumba akapata mtoto yake amekufa akaandaa mambo ya masishi hiyo wakati ya kuombolesa ikaisha kutoka hiyo siku akapanda juu ya muti akapiga ramli akasema kutoka leo mimi ni adui ya kuku na vifaranga wake mahali nakutana na wao ndakuwa na wakula kwa sababu kuku alifanya alikula daktari ambaye alingetibu mtoto yangu hadi wa leo mwewe na kuku ni maadui kwa sababu kuku alikula daktari ndio maana mwewe akiwa juu aone kuku pale china na anasa kutoa sauti anasema rahisi 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 ndio anakumbuka mtoto yake rahisi na akiona kuku lazima atakulao kuku ni hekaya sa ole musondro kipindi ni just kids hapana gusa mutambo rahisi Thank <laughs> you.